。结果那女同胞以我为戒，不要随便在树林里面脱衣服。今后我一。<笑><笑>接下来，有请高一四班的林嘉泽为我们带来钢琴曲《蓝色宝盒》。为什么我在这里呀、啊？蠢货！你才蠢货！我跟你说，要不是你，我现在就应该在礼堂里。还有这个检讨，关我什么事儿啊？那是我让你去小树林脱那个什么？不准说！秋裤，对吧？你，我。申鹤一，哎，秋裤，我不叫秋裤。哦，干嘛？你刚才叫我干嘛？什么意思啊？写检讨啊。你让我帮你写检讨。喂，明明是你连累我，遇见你我真是倒了八辈子霉。不想揍你。我是女生，不会再都不打女人的。那你信不信？明天我就让全市的学生都知道你的秋裤。不准。等着吧。啊。行行行行。好女不跟恶男斗。我孙鹤已知道了。错误。是林嘉泽就好了。下面宣布迎接新年演讲比赛入围决赛的名单：高一七班苏灿灿，演讲题目《世纪之春，跨越新年》。演讲比赛于今天下午两点举行。给你。我写了很久的。同学们，上一周我们学校举办了跨年活动，我们取得了圆满的成功。尤其是高一四班的林嘉泽，高一二班的陶雅婷，这两位同学的表演都十分优秀，让我们用热烈的掌声。向他们表示感谢。优秀的同学，我们必须要表扬，但是有一些同学的行径恶劣，也必须要指出。高一四班的蓝田野，还有高一七班的苏灿灿，严重违反校规校纪，记大过一次。我们今天就请蓝田野上台，叫他承认错误。表明态度嘛，鼓什么掌？今天我怀着忏悔和懊恼写下这封检讨书，以表示我对于这次犯的错误很贱、很很惭愧。并对这次不良行为的深刻认识以及改正的决心，请广大女同胞以我为戒，不要随便在树林里面脱衣服。今后我一，蓝天野，你说什么？完了，搞错了。